Следующий вопрос у нас очень интересный. У нас все вопросы интересные. Да, да, да все вопросы очень интересные. Как вы воспринимаете белую интуицию? Это только восприятие времени или это умение замечать ход развития событий и некого мистического видения мира? Мистическое. Да. Вот. И добавлю другой вопрос сюда же. Синхронизм. А это относится к белой интуиции или как? Ну да, там по поводу белой интуиции я тоже видела эти вопросы. Я так думаю, вообще белая интуиция, она осталась немножко за кадром. Я так думаю, что мы сделаем либо какой-нибудь вебинар, посвященный интуиции вообще, или, может быть, белой интуиции. Ну, в общем, что-то какая-то такая будет дополнительная информация про белую интуицию, но чуть попозже. Сейчас подробно не будем на этом останавливаться. Если очень кратко, то белая интуиция вообще самый странный аспект. Если очень кратко ее как-то обозначить, она про внутреннюю динамику всего, чего угодно. Вот. Просто внутренняя динамика. То есть мы можем ее прикладывать как в гамме, к... она больше будет завязана на деловую логику, и гаммийский белый интуит будет очень хорошо, хорошо чувствовать развитие и какие-то тенденции вот внутреннего развития каких-то событий объективных, каких-то процессов. Они это могут просто чувствовать. Это чу... ощущение, именно эта функция еще аспект динамический, это ощущение некого развития, ощущение некого движения. Какое оно, куда примерно там оно направляется, но это именно ощущение движения. С позиции белой интуиции нет каких-то там конкретных прогнозов, каких-то предсказаний, что будет вот так-то или будет вот так-то. Их можно давать с позиции других аспектов. А белая интуиция это просто такое постоянное предчувствие чего-то, но очень сложно сформулировать, чего именно, потому что интуиция, она у нас вообще как макроаспект про какие-то, то есть мы можем четко сказать, что сенсорика, она у нас про все, что там можно потрогать, увидеть. Логики, они у нас про вот логическое познание мира. Этика, она у нас про людей, а интуиция, она про все остальное и про такие сигналы от мира, которые очень сложно обозначить чем-то конкретным, и очень сложно вот ткнуть в них пальцем и сказать, что вот здесь про интуицию. Какая-то мистика там и прочее, это не всегда будет про интуицию, потому что ну, вообще сама по себе мистика, ей могут интересоваться вообще представители любых типов с позиции разных функций, здесь может и по чаишке оно проходить, и по, и по белой интуиции, то есть это такая тема очень скользкая будет, со всей этой мистикой, поэтому именно белой интуиции это лучше не приписывать. Вот, а так это есть интуиция, то есть вот какое-то восприятие вот, эти, вот этой странной информации, и это э, функция интровертная. То есть она направлена на внутренние вот эти вот процессы, на внутреннюю динамику и на свое ощущение, свое впечатление субъективное от этих процессов, на свои какие-то предчувствия. Ну и можно это про людей, можно про какие-то объективные процессы, про все что угодно, и белые интуиты, они все время что-то чувствуют, что что-то куда-то движется, но очень часто толком не знают, что именно и куда именно, и, ну, в общем, белая интуиция странная такая штука. А по поводу синхронизмов, ну, это... я даже не знаю, как сказать, ну, конечно же, это черная интуиция. Понятие это ввел еще Карл Густав Юнг, который был, собственно, да. черным интуитом, его написывал синхронистичность, вот этот сам принцип, у него такое небольшое эссе на эту тему было, да. вот, и он описывал именно как некие совпадения, которые настолько маловероятны, что за ними должно стоять еще нечто, вот, что именно эти совпадения как-то провоцируют или что они почему-то начинают случаться в определенный период времени. Ну и вообще само по себе явление, если мы берем, то есть что такое синхронизм, это когда какие-то события сходятся в одном месте, в одно и то же время, мы это подмечаем и трактуем для себя как некий символ, как некий знак. С точки зрения вот соционики это будет такая экстравертная и статичная характеристика, плюс примешивается сюда интуиция, потому что это из, из таких, из области непонятных сигналов. И, получается... и тем более, да, экс экстравертная интуиция, черная интуиция, она же завязана на объект. То есть это объектная интуиция, и синхронизмы имеют выражение в конкретных объектах. Ну, то да. есть, например, там вы едете в трамвае, и вдруг внезапно вы видите, что за вами едут в пробке три машины, и у них у всех, например, одинаковые номера. Вот что-нибудь вот такое. Это имеет конкретное выражение во внешнем мире, как некий знак, и вот есть такое совпадение определенное. Или вот, допустим, позавчера. Я не так часто на улице вижу, чтобы человек нес на руках кота. То есть это довольно ну, не самое частое явление, которое я наблюдаю. И вот внезапно пару дней назад было так, что я на протяжении одного часа видел трех людей разных с котами. И они шли в разное время, это были разные люди и разные коты. Да. Вот. Ну, то есть вот такие штуки, это имеет конкретное выражение во внешнем мире и какое-то конкретное совпадение. Но опять же, если это черная интуиция, ну, когда она так проявляется у людей, то есть это трактуется как некий знак, как нек некий символ, что это что-то значит и вот что-то собой такое символизирует. Это чаишные штуки в чистом виде. Но опять же, Юнг, чаишник, он первый это предложил, первый вообще это все сформулировал. И да, это про черную интуицию. По поводу макроаспекта интуиции вообще... 
Ну, можно, конечно, и к интуиции вообще это как-то плюсануть, но все-таки это поближе к черным, действительно. Потому что это имеет конкретное выражение. Белая интуиция – это самый абстрактный аспект из всех восьми. Да, да. То есть самый абстрактный, он не завязан на объективный, на, на, на объективный внешний мир, и он не завязан на материальный мир. То есть это нечто максимально абстрактное. И вот если берем там по, по градации какой-то абстрактности, вот самый приземленный – это, наверное, белая сенсорика. Вот. Сенсорика вообще? Ну, сенсорика вообще, деловая логика более приземленный аспект. И дальше у нас по мере удаления от реальности на самом конце спектра будет белая интуиция, как самый удаленный от реальности. Ну, да. Потому, что это аспект... Может быть, даже экстравертные аспекты, они более такие объективные, ближе ну, к да. реальности, а интровертные подальше, и белая интуиция да, в самом конце. Вот. По поводу белой интуиции, многие, в общем, много про нее всяких разных мифов, заблуждений. Иногда белую интуицию ее связывают, точнее, ее путают с некоторыми проявлениями логики как таковой, деловой логики. У нас там на канале в комментариях кто-то писал, что э, у нас вот нет белой интуиции, потому что мы что-то там не так делаем. И критика была именно с позиции деловой логики и про деловую логику, э, которая у нас действительно неценностная и может проявляться как-то странно. А белая интуиция в этом вообще никакой роли не играла. Опять же, когда выкладывались еще мои видео там, со всякими разными анкетами, некоторые типировали меня во всякие странные типы и говорили, что у меня нет белой интуиции, потому что я не даю конкретных прогнозов. Но белая интуиция, она не про конкретные прогнозы, она про предчувствия, про ощущения динамики каких-то событий, каких-то ощущений. Я уже где-то рассказывала, знаете, как у зверюшек каких-нибудь, какие-нибудь там козочки где-нибудь в горах пасутся, и тут вот они почему-то внезапно массово начинают уходить в другое место, переселяться, и потом оказывается, что вот в этом месте в горах там случается какое-нибудь землетрясение, какой-нибудь оползень, ну, в общем, какая-то какая неприятность, что-то опасное. И вот белая интуиция, она еще связана с предчувствием опасности, с ощущением опасности, с какими-то тревожными такими штуками, и эта штука очень субъективна и завязана будет на каждого конкретного носителя этой белой интуиции, и она вообще не связана ни с чем объективным, вообще нисколько. Поэтому привязывать белую интуицию к конкретным прогнозам, к конкретным действиям, к чему бы то ни было конкретному, просто нельзя, потому что она не конкретная абсолютно прям вообще. То, что она не про это. Да, вот. Вот, поэтому про синхронизм и белую интуицию вот так вот.